Eh, sí, pero muy interesante, viste, porque realmente todo interesa, todas las partes del barrio, eh, las necesidades y bueno, por ahí los proyectos que trajo el intendente muy buenos, así que bueno, todo es interesante. Bueno, ¿ustedes cómo plantea? Recién nos hacías un resumen, eh, tiene que ver con el tema eh, de asfalto y se planteó el tema de las tierras, de las escrituras. Sí, varios puntos, por ejemplo, ¿no? Escrituras, que varios vecinos estamos peleando por las escrituras de nuestros terrenos. ¿Qué le dijeron eh, sobre eso, Nico? Eh, bueno, muy buen proyecto porque el intendente, bueno, ahora se va a dirigir a hablar con un para ver si podemos hacerlo a través de la ley Pierri o a través de un abogado, un apoderado nuevo que tiene las eh, viuda marín y viuda, no sé qué es lo que está quedando últimamente. Eh, bueno, a ver si por al, si es por abogado tenemos que pagar y si es por la ley Pierri, bueno, veremos si podemos un poco restringir el gasto que vamos a tener. ¿no? Sí, va a llevar tiempo. Sí, ¿no? Y quizás sí, quizás no, viste, quizás el abogado no sea, sea más corto porque cuando uno paga, viste, por ahí sale más rápido. Pero, Pero nos decías bueno. que les habían dado la tranquilidad que no corre en peligro el lugar donde están. No, 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 no para nada. La casa es nuestra y es nuestra. Lo único que uno pelea por eso para tener sus cosas más en regla y bueno, es más beneficio teniendo un, una escritura en, de su terreno. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema, Nico? Que la dueña al parecer ya no atiende el teléfono, no responde las requisitorias. Sí, incluso el intendente dice que él ha hablado con ella y habla dos minutos, tres, y cuando le habla de Catriel de escritura, corta automáticamente. Así que no quiere saber nada con la de Catriel, pero quizás tenga sus razones, porque a lo mejor en ese tiempo cuando pasó, no sé qué... Bueno, hubieron algunos intermediarios ahí que, que no se llevaron a cabo y bueno, estas señoras están muy enojadas y bueno. Pero aproximadamente más de 80 carpetas hay para, para escriturar acá en el barrio. Bueno, ojalá se pueda, Nico, ¿no? Sí, seguro. No hay que perder la, la fe y bueno y la esperanza, ¿no? Bueno, y además, ¿qué otros temas? Y otro de los temas, bueno, era el, el salón, viste que lo seguimos en construcción, que nos dio muy buena respuesta porque... Se va, o se va a hacer cargo la municipalidad de hacerlo o a través de las coparticipaciones que nosotros vamos a ir rindiendo mensualmente o cada vez que nos llega y nos van a poder techar todo, así que ya vamos a hacer un gran avance que es lo que queremos también. Pero quedó muy un... chica, hoy se notó, la salita quedó sí, chica. Sí, 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 no es un lugar para este tipo de cosas y, y bueno... Y... Y hace mucha falta porque quizás el vecino necesita para tener un taller en su barrio, las mujeres necesitamos a lo mejor para tener una gimnasia en nuestro barrio, así que es necesario. Nico, eh, se habló del tema cloacas, eh, hay, hubo un anuncio del Gobierno Nacional a través de Marcos Peña, del plan director cloacal, que esto sería muy importante para la ciudad, para esta, para esta zona, que se reclama, hay varios sectores sin el servicio de cloacas. Sí, el señor Intendente nos comentaba que la próxima semana viaja a Buenos Aires sobre este proyecto, que bueno, eh, va a ser muy bueno. Creo, por lo que él tiene entendido, se va a hacer la renovación de todo caño, porque los caños que tiene aparentemente son chicos, no abastece la cantidad de del rama cloacal que está viniendo, ¿no es cierto? Y después, bueno, creo, nos comentó que se iba a hacer fuera de la torre para allá, va a quedar las, las redes principales, y así que, bueno, buen, buenas respuestas. Bien, y además, en los cordones cuneta eh, va a haber un trabajo de compactación de calles, no sé si se habló puntualmente del asfalt, de asfaltado de alguna, de alguna de las calles aquí del barrio. No, asfaltado no, pero de cordón cuneta sí, que realmente varios vecinos preguntaban sobre... Sobre eso, se va a hacer la entre Córdoba y Chubú, todas las calles que anexan entre la Chubú y Córdoba, se va a hacer cordón cuneta para esas calles. Ahora, de la Córdoba para allá, bueno, será otro proyecto, pero bueno, cordón cuneta van a tener todas esas calles. Bueno, lo importante, el abovedado de las calles que van a quedar listas, con el ripio, con, con el calcario, todo compactado. Sí, perfecto, va a quedar bien, bien, lindo. Y después nos hablaron mucho de los desagotes fluviales, viste, que se van a hacer, que el barrio que más abastece el desagote es este, bueno, la, se va a hacer buena... Nos comentaba el del chico de Lescano, donde nos decía cómo va a ser la, para que fluya más rápido la cantidad de agua que viene desde... Sí, porque hay algunas calles aquí que, que normalmente se anegan, ¿no? Se llenan de agua. Claro, pero hay algunas que están muy altas, ¿viste? Por eso, al tener el cordón cuneta y hacer un nivel, se va a nivelar bien. bien Así bueno. que bueno.